நேஷ்னல் டெஸ்ட் வேகன்சி யூஜிசி நெட் எக்ஸாமினேஷன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஏற்கனவே வந்து சிட்டி அலாட்மெண்ட் ஸ்லிப்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நேற்று வந்து ஈவினிங் ஃபுல்லாகவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா சென்டர் வந்து ஒரு அட்ரஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க எந்த காலேஜ்னு மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நேஷ்னல் டெஸ்ட் ஏஜென்சி டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு கால்ஃபர் பண்ணாங்க இன்டிமேஷன் ஸ்லிப்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே போடுவோம் அட்வான்ஸ் சிட்டி ஸ்லிப் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஒரு வீடியோ நம்ம போடும் பார்த்தே அதை நம்ம நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் அவங்களுக்கான எந்த சிட்டி ஸ்லிப்புங்கிறது தான் சொல்லியிருந்தாங்களே தவிர ஹால் டிக்கெட் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அட்ரஸ் தான் இருந்துச்சு எந்த காலேஜ்னு மென்ஷன் பண்ணலை அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு நைட் ஃபுல்லாக நிறைய க்ரீவன்ஸ் வந்து நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சிக்கு வந்து இதெல்லாம் நிறைய பேர் அனுப்பியிருந்தாங்க இன்றைக்கு காலையில் அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஹால் இன்டிமேஷன் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஸ்லிப் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏரியா அப்படிங்கிறத எல்லோரும் பார்த்துருந்தாங்க ஸோ நேற்று வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து எந்த எக்ஸாமினேஷன் அட்மிட் கார்டு எங்கே உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க எந்த காலேஜ்னு மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக எல்லோரும் வந்து கேட்ட ஒரே கேள்வி என்னென்னா சரி அந்த அட்ரெஸ்லாம் இந்த எந்த காலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலில் எல்லோரும் இருந்தாங்க இப்போ அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன் இங்கிலீஷ்க்கு நடக்க போது ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஷிஃப்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எந்த காலேஜும் கொடுக்கல ஸ்டேட் ஆஃப் த சென்டர் தமிழ்நாடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் ஆஃப் த டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த இடங்கிறது வந்து அட்ரஸ்ஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி தான் எல்லாேருக்கும் வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து காலேஜ் அந்த இடத்துல என்ன காலேஜ் இருக்குது எதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் எந்த இதை போய் அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறது எந்த காலேஜ் இல்லை சப்போஸ் வந்து ஒரே ஏரியாவில் மூணு நாலு காலேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு அது பிரச்சனை ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து அந்த கொடுத்த அட்ரஸில் ஒரே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி காலேஜோ இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் காலேஜோ ஏதாவது இருக்கனால அதை ஈஸியாக அவங்க கேதர் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலேஜை பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதே ஏரியாவில் ஒரு நாலஞ்சு காலேஜ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு இது நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீவன்ஸ்லையும் நமக்கு வந்து நம்மளும் வந்து என்டிஓவுக்கு நிறையா அனுப்பி வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி காலையில் வந்து எல்லாேருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மெயில் வந்துருந்துச்சு இப்படி எப்படின்னா இந்த மெயிலை வந்து நிறைய பேர் இன்னும் பார்க்கல காலையில் வந்து ஒரு செவன் ஓ கிளாக்குக்கு தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜெனரேட் ஆகிடுது அட்மிட் கார்டு வந்து யூஜிசி நெட் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து அட்மிட் கார்டு பண்ணியிருக்கோம் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு டவுன்லோட் யுவர் அட்மிட் கார்டு யூஜிசி நெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் விசிட் த எக்ஸாம் சென்டர் அக்கார்டிங்லி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட் மெயில் இதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை என்டிஏ டீம் யூஜிசி நெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து எல்லாேருக்கும் நேற்று என்ன குழப்பம்னா நேற்றே தான் நம்ம எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோமே அது எந்த அட்ரஸ் மட்டும் தானே இருக்குது எதை வச்சு நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தாங்க எகெயின் வந்து எல்லாருக்குமே மறுபடியும் ஒரு தடவை ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கோட்டட் மெயிலில் என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த தடவை அக்கார்டிங்லி அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸாம் சென்டரை வந்து இது தடவை செக் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேருக்குமே வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சேனலையும் வச்சுருக்கோம் வாட்ஸ்அப் சேனல் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே எக் எக்ஸாக்டாக நம்ம ஒரு மென்ஷன் பண்ணி இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம மெ நிறைய பேருக்கு தனியாக சொல்லி வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த மெசேஜின் படி இப்போ வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லிங்க் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் போய் உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் இருக்காது பக்கத்தில் ஸ்லாஷ் போட்டு காலேஜு வந்துருச்சு ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து என்டிஏ வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ ரீசெண்டாக வந்து நேற்று நிறைய பேருக்கு அட்ரஸ் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து காலேஜ் ஸ்லாஷ் போட்டதுனால இவங்க மெயில்லையே ஒன்று கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க அது இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ அதே கேண்டிடேட்டோட நம்ம லாகின் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பார்த்தப்ப பார்த்தி
அந்த டே ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் அந்த இன்விலேட்டரை வச்சு தான் அந்த இடத்துல சைன் பண்ணுவாங்க உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கிக்குவாங்க போல் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் என்ன டைமோ அந்த டைத்துக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே போயிடணும் எந்த கேண்டிடேட்டும் வந்து கேட் க்ளோஸிங்க்கு அப்போ உங்களுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் சீக்கிரமாக எக்ஸாம் போயிருங்க அதனால் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஹாலு ஒரு எண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கணும் பேஜ் ஒன்றில் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் செல்ஃப் டிக்ளரேஷனில் பேஜ் டூ உங்களோட அண்டர்டேக்கிங் பேஜ் டூ அண்ட் த்ரீ இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் நான் ஆதார் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ஒரு நாலு பேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேஷன் எலி எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் வந்து யாராலாம் நீங்கள் இது இந்த எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இது அலோ உண்டு அட் த சேம் டைம் பர்சனலாக நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொண்டு போகலாம் அது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த சாம்பிள் ட்ரான்ஸ்பர் அந்த சிம்பிள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பால் பாயிண்ட் பென் வந்து உங்களுக்கு வந்து பர்மிட்டட் டு கேரி திஸ் ஐட்டம் அண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ டவுன்லோட் பண்ண வெப்சைட்டு கிளியர் பிரிண்ட் அவுட் ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் உள்ளது மட்டும்தான் எடுத்துக்குவாங்க அது மாதிரி அடிஷ்னல் ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் அட்டனன்ஸ் ஷீட்டு ஓட்டுறதுக்காக நீங்கள் கொண்டு போகணும் ஒரிஜினல் வேலிட் ஐடி நீங்கள் கொண்டு போகணும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதான் உங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ இல்லை ஃபோட்டோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஏதாவது நீங்கள் பேன் பேன் கார்டு கொடுக்கலாம் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம் உங்களோட வந்து பாஸ்போர்ட் கொடுக்கலாம் அவங்க ஓட்டர் ஐடி கொடுக்கலாம் ஆதார் கார்டை கொடுக்கலாம் இது எல்லாமே வித் ஃபோட்டோகிராஃபோட இருக்கணும் ஸோ இது இல்லாமல் ஃபோட்டோகிரா காப்பீஸ் ஆஃப் ஐடி கார்டு நீங்கள் அட்டஸ்டேஷனோ இல்லை ஸ்கேன்டு ஃபோட்டோ ஐடியே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பிடபிள்யூடி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு ஒன்று சர்டிஃபிகேட் கேட்டகரி உங்களுக்கு இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி வந்து எந்த பர்சனல் பிலாங்கிங்கோ நீங்கள் வந்து உள்ள எலக்ட்ரானிக் டிவைஸோ மொபைலோ இது ஆக்சுவல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் கொண்டு போகக்கூடாது ஷூஸு ஃபுட் வேரு திக் சோலு கார்மெண்ட்டு லார்ஜ் பட்டன் இதுவும் கொண்டு உங்களுக்கு அலவுடு இல்லை அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் கீழே வந்து டிக்ளரேஷன் நான் ஆதார்க்கு காது கார்டு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்னா நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சிக்கு வந்து இது மாதிரி நான் என்னோட டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் சொல்லிட்டு ஒன்று நீங்கள் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் கொண்டு டேக்கிங் பண்ணணும் நான் இவங்களோட சன் இவங்களோட ஃபாதர் இவங்க எங்கள் ஃபாதர் இவங்க எங்கள் மதர் இது மாதிரி ஒரு டெக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் இது நீங்கள் ஆதார் கார்டு உங்களை பர்சனல் ப்ரூஃபாக கொடுக்கலைன்னா நீங்கள் இது வந்து கொடுத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் பிளாங்க் பேஜ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் லீவ் இல்லை பார் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அது இல்லாமல் அப்ளிகேஷன் உங்களோட ரோல் நம்பர் அது இல்லாமல் கேண்டிடேட்டோட நேம் கவர்மெண்ட் ஐடி என்ன ஐடி கொடுத்துருக்கீங்களோ இது வந்து கேண்டிடேட்டை நீங்கள் ஆதார் வச்சிடலைன்னா அது ரைட்டு ஆதார் வெரிஃபை பண்ணலைனால இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் எல்லாருமே வந்து இப்போ அட்மிட் கார்டை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஒன் செகண்ட் அந்த லிஸ்ட் இந்த லிங்க்கை வந்து கீழே நான் போடுறேன் அந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கான சென்டர் நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சென்டர் நேம் வந்து இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அட்ரஸோட ஸ்லாஷ் போட்டு அந்த கவர்மெண்ட் நேம் என்னங்கிறத உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து உங்களை டேரக்ட் சென்டராகவே நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் நமக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க சார் இது வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கேன் இது எப்படின்னு இப்போ அது சால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஷன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருந்த வீடியோ இந்த வீடியோ லிங்க்கில் போட்டிருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் என்டி எக்ஸாமினேஷன் இப்போ இருக்கிற அந்த சென்டர் பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி இப்போ புதுசாக நீங்கள் உங்களோட விஷயத்தை டவுன்லோட் பண்ணி ஹால் டிக்கெட்டை இதை கொண்டு போங்க உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப